Phú Đại Gia ở rễ chương 5702 đến chương 5706. Họ bùi, người dám làm như vậy, người sẽ chết rất khó coi đó. Thám tử dẫn đầu, giờ phút này âm thanh chát chát mở miệng. Chỉ là mặc kệ mở miệng thế nào, trong giọng nói của hắn đều mang theo vài phần hương vị ngoài mặn trong yếu. Ta chết đẹp mắt hay là khó coi, ta cảm thấy người không thể nhìn thấy. Bộ Nguyên Minh một bên vỗ vỗ mặt thám tử này, còn đưa tay giúp hắn chỉnh lại cổ áo. Sau đó không chút kiêng kỵ, từ trong túi thám tử này lấy ra chứng minh nhân dân của hắn. Là dương sao? Cái tên này nghe thối thối sau đó. Bộ Nguyên Minh xoay xoay giấy chứng nhận trong tay. Thành trà là bỉ nhân ngoại trừ có tiền ra, còn có một số yêu thích đặc thù. Nói ví dụ, giúp ngươi nhìn âm trạch một chút. Không biết ngươi có cái nhu cầu này hay không nếu như mà có ta có thể miễn phí giúp ngươi nhìn xem đa khi nói chuyện bộ nguyên minh trở một bàn tay trực tiếp đem thanh tra la quất đến lão đảo lui ra phía sau một đám thám tử đều trợn mắt nhìn bộ nguyên minh nhưng là giờ phút này cũng không dám làm cái gì bọn hắn toàn bộ đều vô cùng chột dạ thời điểm nhìn tới bộ nguyên minh toàn toát mồ hôi đầm đìa không nói tới những chuyện khác một người dám tùy tiện đem thiên châu giá trị hàng chục tỷ bóp vỡ còn dám can đảm nói muốn để phật tử thích quân quỳ thêm một lần nữa thực chính là bọn hắn những người này có thể trêu chọc vào hay sao thế nào còn không mở cửa ra sao bộ nghi minh mỉm cười nếu không mở cửa ta phải tự mình đi vào là giường nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bộ nghi minh hồi lâu sau Hắn mới vung tay lên, khàn giọng nói Trước tiên, đem hắn đưa đi thẩm vấn trước Mấy thám tử, hai mặt nhìn nhau Hiện tại, đãi ngộ đối với Bùi Nguyên Minh Cùng vợ vừa mới rồi, quả thực là cách nhau một trời một vực Bất quá, bọn hắn đã chứng kiến thủ đoạn của Bùi Nguyên Minh Giờ phút này, cũng không dám nói cái gì Mà là đem Bùi Nguyên Minh đưa đến phòng thẩm vấn Là Dược, ngồi đối diện Bùi Nguyên Minh Sắc mặt âm trầm biến huyễn một hồi lâu mới quay người vội vàng đi ra ngoài 12 giờ trưa sở cảnh sát quân mới bên ngoài vạn lý trường thành một chiếc toyota bá đạo lao tới nhanh như điện trước rồi ngừng gấp lại cửa xe mở rộng người đi ra đầu tiên thế mà là gia, gia luật tề mà ở bên người ông ta là dương mạn vợ của ông ấy còn có nữ nhi gia luật thương Gia luật tề vừa đi Một bên thấp giọng nói Hư hư Còn nói là buồn như mình Bởi vì bên trong đấu giá hội Tại tiểu phòng tự Tùy ý làm bệnh Cho nên mới bị bắt hay sao Gia luật thương không rõ lắm Chuyện gì xảy ra ở lầu ba Chẳng qua nàng Lại nghe được một chút lời đàm tiếu Giờ phút này trầm giọng nói Còn nghe nói Buồn như mình cùng ngũ tiểu thư Tô Gia Tô Văn Nhã Có quan hệ rất tốt Dựa vào điểm này Tối hôm qua Hắn đã tiến vào đấu giá hội ở tầng 3 của Linh Tháp. Bởi vì hô giá lung tung, không cẩn thận đắc tội với một vị đại nhân vật. Sau đó, hiện tại liền bị người bắt vào đây. Con cũng tình cờ bắt biết được từ một trong những người bạn thân nhất của Tô Gia. Nghe nói, Tô Gia bên kia cũng không dám ra tay cứu người. Cha, đây quả thật là chuyện mà chúng ta có thể quản hay sao? Đây chính là đại nhân vật mà ngay cả Tô Gia cũng không dám đắc tội à chúng ta tùy tiện đến đây có thể hay không nói đến đây gia luật thương một mặt lo lắng sớm biết vậy nàng liên nàng liền không đem sự tình nói với lão cha gia luật tề thần sắc khó coi nói hư hư bùi nguyên minh mặc kệ nói như thế nào đều là nhi tử của bùi thúc thúc con hơn nữa còn cùng con có thông gia từ bé chuyện này chúng ta nếu biết thế nào có thể mặc kệ được à lớn không được Ta liền cái tấm mặt mo này cũng không cần Chạy tới giao luật gia Cầu xin một cái ân tình Nhưng là chuyện này Cũng coi là cho Bùi Nguyên Minh Một bài học cho hắn biết Về sau làm người làm việc Phải cẩn trọng à Chỉ là người Trung Nguyên Lại dám đắc tội với quý nhân Bên ngoài vạn bí trường thành Bùi Nguyên Minh Đây là tự mình muốn chết ta Gia luật tề Ta Tôi cảnh báo anh, anh tài gia luật gia vốn chính là người ngoài rìa, 
nếu như bởi vì một người ngoài không hiểu thấu tham gia vào chuyện như vậy có cái biến cố gì xảy ra ai cũng không cứu được anh dương mạnh vợ của gia luật tề giờ phút này hai tay vòng trước ngực vừa đi về phía đại sảnh cảnh sát một bên lạnh lùng mở miệng gia luật thương muốn nói lại thôi nhưng là đứng ở giữa phụ mẫu nàng giờ phút này đành, đành phải đóng vai tiểu nhân vật trong suốt ngược lại là gia luật tề khẽ dứa mày dương mạnh chuyện của bùi nghi minh em nguyện ý nói tới thì nói còn nếu không nguyện ý liền mời em rời đi chính anh sẽ nghĩ biện pháp cứu cậu ấy không cần em ra tay ô không cần tôi ra tay hay sao là ai thời điểm nhận được tin tức gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng đi vòng quanh tôi ít nhất phải trăm vòng chờ tôi mở miệng nói đến nhìn xem một chút mới dám tới dương mạn trong con người đều là hương vị mỉa mai gia luật tề tôi cảnh cáo anh chính tôi tìm phải một tên chồng phế vật cũng coi như thôi nhưng là tôi tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhi của tôi tìm một thằng chồng phế vật tôi mặc kệ anh cùng họ bùi là có cái quan hệ gì cũng mặc kệ các người có bao nhiêu tình cũ là những tên phế vật có chung chí hướng với nhau như thế nào nhưng là tôi cho anh biết tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý họ bùi cùng nữ nhi của tôi tiếp tục bảo trì cái quan hệ gì trừ phi hắn hôm nay đáp ứng tự mình từ hôn từ đây không còn trói buộc hôn nhân của nữ nhi bằng không mà nói tôi sẽ không cứu hắn do lực tề một mặt bất đắc dĩ sau một hồi thở dài nói dương mặt bùi nghi minh mặc dù cùng con gái chúng ta có thông gia từ bé nhưng là hết thảy đều là hứa hẹn trên miệng mà thôi nào có cái chuyện trói buộc hôn nhân gì à hai đứa trẻ từ mình tiếp xúc về sau nguyện ý thì trở thành vợ chồng không nguyện ý cũng không sao à hiện tại là thời đại tự do yêu đương chúng ta những người làm trưởng bối này luôn luôn không thể chen chân quá nhiều dương mạn cười lạnh nói được rồi đừng ở chỗ này chơi trò mèo với tôi thời điểm lão nương chơi tới cái trò này anh còn đang tại ven đường đi tiểu à tôi cho anh biết hôm nay không có đạt được hứa hẹn của họ bụi tôi là tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho cảnh sát trưởng tôi ngược lại muốn xem xem đến lúc đó anh chuẩn bị lo liệu như thế nào đa khi nói chuyện ba người một nhà cuối cùng đi vào đại sảnh sau khi điền vào một phần tư liệu đơn giản về sau cả ba được đi đưa đến phòng thẩm vấn bùi nghi minh cháu thế nào lại không cẩn trọng như thế thế mà đắc tội với đại nhân vật thúc thúc lo lắng cho cháu à vừa nhìn thấy bùi nghi minh dựa vào trên ghế ngồi đọc báo gia luật tề đi đầu xong tới thở ra một hơi hai thám tử phụ trách trông coi bùi nghi minh giờ phút này đều đứng lên nói xin chào gia luật tiên sinh mặc dù gia luật tề tại trước mặt dương mạng cái rắm cũng không bằng nhưng là tại bên ngoài vạn lý trường thành cũng miễn cưỡng xem như có quyền thế cho nên vẫn là đạt được tôn trọng cơ bản bộ nghi binh vô thức ngẩng đầu nhìn qua trừ vẻ mặt lo lắng của gia luật tề ra anh còn thấy gia luật thương vẻ mặt lạnh lẽo dương mạng trên mặt đều là mỉa mai không chút nào cần che giấu không đợi bộ nghi minh nói cái gì gia luật tề đã nhìn hai thám tử kia một chút vung tay lên hai vị mặc kệ cháu trai của ta đã làm cái quái gì nhưng là cậu ấy dù sao cũng là một học sinh không thích hợp ở đây ta muốn nộp tiền bảo lãnh cậu ấy thời điểm các ngươi cần tra hỏi ta sẽ ngay lập tức đem người đưa tới hai thám tử đều là hơi sững sờ sắc mặt đều mười phần khó xử cũng không phải vấn đề nộp tiền bảo lãnh hay không nộp bảo lãnh mà là gia luật tiên sinh ngươi không biết gia hỏa trước mắt này rất trâu bò hay sao mặt đội trưởng la dương chúng ta đều kém chút bị hắn đánh cho lệch ra hai chúng ta ở đây thời điểm nhìn tới hắn liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám à thế nào các người lại có vẻ sợ hắn bị chúng ta khi dễ như vậy chứ đùa cái gì thế chúng ta nào có cái lá gan này à không đợi hai thám tử mở miệng giờ phút này dương mạng đã đại bi câu lại lạnh lùng nói gia luật tề anh quên tôi đã nói gì với anh rồi sao mở miệng chính là nộp tiền bảo lãnh anh dùng cái gì nộp tiền bảo lãnh à dùng biệt thự anh đang ở hay là dùng vàng ròng bạc trắng đứng tên tôi quả thực không biết mùi vị à 
Sau khi nói xong, Dương Mạn mới hướng về phía hai thám tử cười một tiếng. Hai vị, có thể cho chúng ta một chút không gian nói chuyện hay không? Hai thám tử vô thức nhìn tới Bùi Nghi Minh một chút, nhìn thấy thần sắc anh đạm mạc hai tên mới một mặt chần chờ đi ra ngoài. Lúc này Gia Lực Tề đã ngồi xuống đối diện với Bùi Nghi Minh, trầm giọng nói: "Bùi Nghi Minh, đến cùng phát sinh chuyện gì? Cầu nhanh lên nói cho ta biết, ta mới nghĩ biện pháp tốt giúp cậu xử lý." Bùi Nghi Minh lúc này cũng kịp phản ứng, nhìn ra Dương Mạnh ghét bỏ, còn Gia Lực Tề lo lắng, anh mỉm cười nói: Gia luật thúc, hảo ý của thúc Cháu tâm lĩnh Chẳng qua, cháu nhiều nhất chỉ còn có mười mấy phút nữa Liền có thể ra ngoài Thúc không cần làm bất luận Cái thủ tục gì Cũng không cần khó xử Vừa nghe được lời nói của Bùi Nghi Minh Dương Mạn còn chưa nói cái gì Gia luật thương đã hừ một tiếng Bùi Nghi Minh, người có thể đừng mở miệng Ngậm miệng, chính là khoác lác hay không Còn chỉ cần có mười mấy phút Liền có thể ra ngoài rồi sao Ngươi thế nào không nói, một hồi La Dương đội trưởng đem ngươi bắt vào, phải quỳ xuống cầu xin ngươi để cho ngươi ra ngoài à. Làm người chân phải bước đi trên mặt đất, đừng muốn mình bay trên trời. Điểm này, ngươi đều không rõ hay sao? Ta thực sự không nghĩ ra, cha ta thế nào lại xem trọng một người như ngươi, lại còn cảm thấy ngươi rất thành thật. Vừa nghe được lời nói của La Gia là thương, Dương Mạn xì một tiếng bật cười. Nữ nhi của mình đối với Bùi Nghi Minh Đến cùng là ghét bỏ đến mức nào Nàng xem như rõ rõ ràng ràng Ngược lại là gia lực tệ sắc mặt hơi khó coi Giờ phút này trầm giọng nói Hương hương không nên ăn nói lung tung Bùi Nghi Minh mở miệng như thế Khẳng định có đạo lý của cậu ấy Nói không chừng người Tô Gia đã chuẩn bị ra tay Nói đến đây gia lực tệ chính mình cũng cảm thấy Có chút khó hiểu Ông ta vô thức nhìn Bùi Nghi Minh một chút Đứa cháu này Thế nào lại cùng ngủ tiểu gia Tô Gia Tô Văn Nhã Có quan hệ rồi sao Hai người nhìn thế nào Đều không phải người cùng một thế giới à Tô Gia sao Tô Gia thế nhưng, thế nhưng là Đứng đầu tứ đại bộ lọc Bộ tộc sẽ vì một người trung nguyên Ở thời điểm này ra tay hay sao Bọn hắn thanh danh Không cần tới rồi sao Dương Mạn nhất niệm một mặt xem thường Sau đó nàng từ trên cao nhìn xuống Đi đến trước mặt Bùi Nghi Minh Lạnh lùng nhìn Bùi Nghi Minh Chăm chú Chậm rãi mở miệng nói Bùi Nghi Minh Chớ có nói nhảm nữa Nói thật cho người biết Không có ta gật đầu Gia luật thúc của người Cũng không thể nào cứu được người Chỉ cần người đáp ứng Từ nay về sau Cùng nhà chúng ta Không có chút quan hệ nào Cũng không còn tiếp tục Dây dưa với nữ nhi của ta Ta liền vận dụng nhân mặt Đem người từ nơi này Cứu ra ngoài Hiển nhiên, Dương Mạn cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để Bùi Nghi Minh cùng nữ nhi của mình giải trừ tất cả quan hệ. Bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, muốn quan minh chính đặc để Bùi Nghi Minh cùng nữ nhi của mình giải trừ hôn ước, sợ là không có dễ dàng như vậy. Bùi Nghi Minh vô thức nhìn qua gia luật thương một chút, nhìn thấy rằng giờ phút này ánh mắt có chút chờ mong. Bùi Nghi Minh đột nhiên không nói nên lời, người có phải quá mức tự tin rồi hay không người con mắt nào nhìn ra ta đối với người có hứng thú à chẳng qua nhìn thấy gia lực tề cho dù là sư tử hà đông đang gầm thét ở trong nhà cũng vẫn nghĩ biện pháp tới đây cứu mình bùi minh vẫn có chút cảm động giờ phút này anh không để ý tới dương mạnh mà là hướng về phía gia lực tề cười cười nói gia lực thúc hảo ý của thúc cháu liền tâm lĩnh thúc cứ yên tâm cháu đối với gia lực thương không có bất kỳ cái hứng thú gì Chuyện thông gia từ bé Chẳng qua là một câu nói đùa mà thôi Mọi người không cần để ở trong lòng Còn như chuyện của cháu Chính cháu có thể giải quyết Vừa nghe vậy Gia luật tề hơi sững sờ Một mặt khó có thể tin Nhìn xem bụi minh Ngược lại là dương mặt Tại kinh ngạc ban đầu Về sau lại biến thành một mặt mỉa mai Cùng lãnh ý Tài trong nhận thức của nàng biết được Bụi minh không phải đang giả bộ trâu bò Chính là muốn lấy lui làm tiến Loại nhận biết này Làm cho Dương Mạnh đối với Bụi Nghi Minh Càng không vừa lòng Giờ phút này nàng hư lành một tiếng Có nghe thấy không Anh hào hứng vội vàng chạy đến cứu người Kết quả đây sao Người ta đối với anh một chút cảm kích Cũng không có Anh còn lưu tại nơi này làm cái quái gì chứ 
khổng tước xòe đuôi tự mình đa mang hay sao tiếng nói rơi xuống dương mạn không thèm để ý tới gia lạc tề đang muốn phản đối túm lỗ tai ông ta lôi ông ta sình sịch ra ngoài trong phòng chỉ còn lại bùi huy minh và gia lạc thương gia lạc thương một mặt khinh bỉ nhìn xem bùi huy minh bùi huy minh ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì ngươi khẳng định coi là lão bà kia sẽ phái người đến cứu ngươi đúng không mặc kệ ngươi cuối cùng có thể thuận lợi ra ngoài hay không nhưng là ngươi có chân có tay thế mà đi ăn cơm chùa của lão bà kia ta xem thường ngươi tiếng nói rơi xuống gia luật thương ngóc lên cái đầu nhỏ ngạo kiều nổi giận đùng đùng đi ra ngoài gần như khi gia luật thương bước ra khỏi phòng thẩm vấn một nhóm người khác cũng nhanh chóng tiến vào người dẫn đầu là bạn gái tốt của gia luật thương tiết oán hai người phía sau cô cũng hẳn là cha mẹ của nàng giờ phút này trên mặt đều có chút bất đắc dĩ nhìn thấy toàn gia gia luật thương xuất hiện tại cảnh sát tiết oán mi mắt theo bản năng nhảy một cái chẳng qua nàng vẫn là rất nhanh đi đến trước mặt gia luật thương nói khẽ hư hư tôi cũng vừa nhận được tin tức đồng học bùi nguyên minh bị cảnh sát ở quận mới bắt đây rốt cục là chuyện như thế nào à mặc dù bọn họ những người này cũng không biết chuyện phát sinh tại lầu ba của linh tháp nhưng là chuyện bùi nguyên minh bị cảnh sát mang đi vẫn là truyền ra có thể có cái chuyện gì chứ không đợi giao luật thương mở miệng dương mạn đã một mặt khinh thường tiểu tử kia tự cho là đúng cảm thấy mình dựa vào núi lớn gia luật gia chúng ta liền có thể tùy ý làm bệnh muốn làm gì thì làm kết quả đây đó tài trong mắt quý nhân còn không phải như một con rệp dưới mặt đất hay sao đắc tội với quý nhân chồng ta muốn cứu người hắn thế mà vẫn còn dám cự tuyệt một người trung nguyên là một người xa cơ thất thế tới đây tìm nơi nương tựa của chúng ta thật đúng là đem mình là một nhân vật rồi hay sao tiết phu nhân tiết gia các ngươi cũng cứ bình thường đi loại vũng nước đục này ta đề nghị ngươi vẫn là không nên tùy tiện đạp vào thì tốt hơn nghe nói như thế gia lập tề câu mày nói dương mạn người trẻ tuổi tầm cao khí ngạo khó tránh khỏi mạnh miệng em không còn cùng cậu ấy không qua được à dương mạn hừ lại một tiếng người làm sai liền phải nhận sai không nhận nhận không thay đổi thay đổi không làm làm lại làm sai không thể cứu gia luật tề mặc dù không làm gì được vợ của chính mình chẳng qua giờ phút này vẫn là thở dài một hơi dương mạn bùi nghi minh mặc kệ nói như thế nào đều xem như là một nửa đứa con trai chúng ta nửa cái rắm à dương mạn bật cười hắn vừa mới tự mình cũng đã nói từ, từ đây cùng hương hương nhà chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì nếu nói như vậy ta liền chúc hắn cả một đời đều tại bên trong nơi này không ra được nghe nói như thế lần này không chỉ là gia luật tề nhíu mày liền gia luật thương đều câu mày nói mẹ mặc dù con không thích bùi nghi minh nhưng là cũng không cần thiết nói ra loại lời này à tiết oán cũng nói khẽ không sai bùi đồng học tâm địa thiện lương thần thủ rất giỏ thần thủ rất giỏi mà lại cùng ngũ tiểu thư tô gia quan hệ tâm đầu ý hợp người như cậu ấy thế nào có thể sẽ một mực bị nhốt trong ngục tối à dương mạn xì một tiếng bật cười trên dưới giò xét tiết oán lạnh lùng nói tiểu nha đầu xem ở người cùng nữ nhi của ta quan hệ không tệ ta liền hữu nghị nói cho người biết một cái bí mật ra bộ nghi minh lần này đắc tội với người là phật tử thích quân tiểu ma cà bông không biết mức độ không biết nặng nhẹ này nhưng là tô gia há lại không biết mức độ nặng nhẹ hay sao người nhìn xem đi họ bùi nếu muốn từ cảnh sát toàn thân trở ra chỉ ít phải mất ba năm 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 à nếu không phải như vậy ta trực tiếp đem sàn nhà đồn cảnh sát đều ăn sạch tiết oán gương mặt xinh đẹp tái nhược nghĩ không ra bùi nghi minh trêu chọc lại là một đại nhân vật so với phật tử thức quân triều chấn phong tiêu nam đông dạng người này thực là không đáng chú ý à hắn bọn hắn dạng hoàn khố đại thiếu này mặc dù cũng có thể tại bên ngoài vạn lý trường thành đi ngang thế nhưng là nhìn thấy phật tử thức quân chính là như 
chuột gặp được mèo mà do lực tề sắc mặt cũng là tại lúc này trở nên khó coi vô cùng nếu như bụng nghiêm minh thực sự đắc tội với phật tử thức quân như vậy đừng nói là ông ta liền xem như giao lực gia có ra mặt cũng chưa chắc đã có mặt mũi vừa mới biết được một chút chân tướng tiết toán cùng gia lực thương hai người liếc nhau một cái đều nhìn ra chấn động trong ánh mắt đối phương loại chuyện vòng tròn thượng lưu kia há là bọn họ những học sinh này đủ khả năng nhận biết hay sao hư hư em thế nào cũng ở đây à ngay tại thời điểm gia luật thương cùng tiết oán sắc mặt khó coi trong đại viện cảnh sát giờ phút này một chiếc xe chờ tới cửa xe mở rộng liền thấy được tia nam đông một nhóm đi ra vốn dĩ mũi không phải mũi miệng không phải miệng dương mạng nhìn thấy tia nam đông này xuất hiện lập tức liền trên mặt tươi cười đuôi tới tiêu thiếu cậu thế nào lại đến đây chứ cha mẹ tiết oán cũng bước tới nói nhỏ tiểu thiếu gia gia luật thương cùng tiết oán thì là sắc mặt có chút cổ quái tại lầu một linh tháp tiêu nam đông cũng coi là bị bùi nghi minh đánh vào mặt giờ phút này hắn tới đây làm cái gì à dường như cảm nhận được sự nghi hoặc của gia luật thương đám người giờ phút này tiêu nam đông khí khẽ mỉm cười nói không dối gạt chư vị ta hôm nay là đại biểu cho học viện địa tông mà tới ta dù sao cũng là hội trưởng hội học sinh học viện địa tông học sinh chúng ta thế mà dính đến vụ án buôn bán thuốc cấm ta khẳng định phải thay mặt trường học tới xem một chút chuyện quá lớn như vậy nếu như sự tình là thật như vậy chúng ta nhất định phải ngay lập tức đem bùi đồng học khai trừ nếu như chuyện này là giả chúng ta cũng nhất định phải ngay lập tức giữ gìn danh dự cho bùi đồng học thời điểm nói ra lời này tiên nam đồng một mặt chắc chắn cùng mùi vị sâu xa gia lập thường cùng tiết oán hai mặt nhìn nhau các năng tuy tuổi mặc dù không lớn nhưng lại không ngu ngốc dùng đầu óc nghĩ liền biết bùi nghi minh một người bên ngoài không có khả năng cùng thuốc cấm có liên quan nhưng là hiện tại tiêu nam đồng hết